ஹாய் கைஸ் நான் அரவிந்த் தலிபன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம நாட்டில் தீண்டத்தகாத ஒரு பொருள் ஒரு வியாதி அப்படின்னு சொல்லலாம் எய்ட்ஸ் ஐசிஐவி அந்த டாபிக்கை பற்றி தான் நான் இதை பேச போகிறேன் ஓகே அது எப்படி உருவாச்சு எப்படி ஆர்ஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அது ஆஃப்ரிக்காவில் தான் ஆர்ஜின் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் எல்லாமே டெவலப் ஆன கண்ட்ரிஸ் தான் பட் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கான்டினென்ட் மட்டும் டெவலப் ஆகவே இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய உள்ள வருது அது ஏன் நான் நான் சொல்ல வரல இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் உள்ள வரனால ஆப்ரிக்கா வந்து ஒரு டெவலப் ஆகாத கான்டினென்ட்டாகவே இருக்குது அதனால அப்போதைக்கு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியிலே மக்கள் எல்லாம் வந்து ஹண்டிங் வேட்டையாடி தான் சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி வேட்டையாடி இருந்தப்ப ஹைசேவி அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் குரங்குல இருந்து தான் வருது அது குரங்குக்கு இருந்ததுனால குரங்குல இருந்து சிம்பன்சிக்கு வருது சிம்பன்சியில இருந்து அப்படியே ஹியூமன்ஸ்க்கு வருது ஹியூமன்ஸ்க்கு எப்படி வருதுன்னா ஹண்டிங் அந்த சிம்பன்சியை வேட்டையாடி சுட்டு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி சமைக்காம பச்சைக்கறியவே சாப்பிட்டுருக்காங்க அதனால மனுஷங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அப்படி இல்லாமல் சிம்பான்சிக்கும் மனிதர்களுக்கும் சிம்பான்சிக்கும் மனுஷனுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா நம்மளாம் சிம்பான்சியில் இருந்து தானே வந்திருக்கோம் அதனால் சிம்பான்சிக்கும் சிம்பான்சிக்கோட ஒரு லேடி அல்லது ஒரு மென் தொடர்பு வச்சுருக்காங்க அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படியே யூரோப்பில் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா ஹோமோசெக்ஸ் அதாவது ஓரின சேர்க்கையில் உடலுறவு வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மூலிமா யூரோப்பில் பரவச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இது எங்கிட்ட க இது எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத எங்கே கண்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா கனடாவில் ஒரு ஆணுக்கு இருக்குது அந்த ஆணை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அமெரிக்காவுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இது எப்படி வந்துருச்சு இது என்ன அமெரிக்கா கூட்டு போய் தான் வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் இதுக்கு ஹைசேவி அப்படிங்கிற ஒரு வயஸ் வைரஸ் இது எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேரெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ கரண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒன் மில்லியன் மெம்பர்ஸ் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால இறந்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ல்டில் முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் மக்கள் எய்ட்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் சொன்னால் நம்ப முடியுதா எவ்வளோ பெரிய மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் முப்பத்தி ஏழு மில்லியன்னா நிறைய ஜீரோ போடணும் அவ்வளோ பேர் எய்ட்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த எல்லாம் எதனால் நடக்குதுன்னா நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுறதே இல்லை ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இதுதான் எய்ட்ஸ் உருவான காரணம் இதெல்லாம் எப்படி தடுக்கலாம்னா ப்ராசிடியூஷன்ஸ் விபச்சாரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹ மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் அது மாதிரிலாம் போனால் சிரஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் நமக்கு போட்டதுக்கப்புறம் ஏன் நீரில் மாற்றுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற வைரஸ் நமக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் ஆப்ரிக்காவில் வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க டெவலப் ஆகாத நேஷன் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே ஒரு சிரஞ்சு விலையே ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் அதே சிரஞ்சை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி அதனாலேயும் எய்ட்ஸ் பரவச்சு அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் இங்கே இங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த சிரஞ்ச் மாற்றுறது அப்புறம் இந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கெலாம் சுடுதண்ணியில் வாஷ் பண்ணி தான் இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு வைக்கணும் அதை வந்து கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் இந்த ஷேவிங் பிளேடு இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னால தான் பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா உடல் உறவு அதனால தான் எய்ட்ஸ் பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை ஏன் அந்த காலத்துலேயே நம்ம மக்கள் நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு மேலே தொடர்பு வச்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் சரி எல்லா நிலையும் பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துலேயே எய்ட்ஸ் பரவுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மக்கள்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் அதை பற்றி அப்போவே சொல்லியிருக்காங்க பட் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் மஸ்கிட்டோ மூலியமாக பரவுறது இல்லை இப்போ சிக்கன் குனியாக பரவுது வைரஸ் காய்ச்சல் பரவுது ஆனால் டெங்கு பரவுது ஏன் எய்ட்ஸ் பரவுறது இல்லை அப்படின்னா ஒரு கொசு வந்து ஒரு தனை கடிச்சிட்டு இன்னொருத்தனை போய் கடிக்கிறதுக்கு நிறைய கேப் இருக்கும் இல்லையா ஒரு கொசு வந்து நம்மளை கடிக்குதுன்னா அது வாயில் இருக்க சலைவாய் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும் அதில் இருக்கிற வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும் அதே மாதிரி அந்த கொசு நம்மளில் இருக்கிற பாக்டீரியா வைரஸை எடுத்துகிட்டு இன்னொருத்தங்களை போய் கடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு இன்பிட்வீன் கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப்பில் காற்று அது மாதிரி சின்ன ஏதோ ஒரு விஷயம் படுறதுனால ஹைசைவி வைரஸ் ஏர்லியே டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுது அது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மற்றவங்களை போய் கடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த ஏர்லியே அது டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுது அதனால தான் எய்ட்ஸ் பரவுறது இல்லை கொசு மூலயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கருத்தும் இருக்குது இது வந்து எங்கே பார்த்தோம்னா முந்தானேத்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் தான் அதை நான் படித்தேன் இந்த கொசு மனம் ஏன் எய்ட்ஸ் பரவுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் எப்படி
நான் சொல்லலை டாக்டர்ஸ் ஒரு ஃபிசியோ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாருமே அதை தான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வராது ஒரு க்ரஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு வரவே வராது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே போயிடுவாங்க ஏன்னா அதே மாரி அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ வந்து லவ் சொன்னால் நல்லப்பா நான் ஃப்ரெண்டாகவே தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது இந்த மாதிரி ஒரு தீண்டத்தகாத டாப்பிக் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் பேசாமல் விட்டுறதுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொன்னால் வேறு யாரும் இல்லை அவன் என் மாமா பையன் அந்த மாதிரி சொன்னால் சரி நம்ம இதை பற்றி பேசுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு திடீர்னு ஒன்று தோணுச்சு அதனால தான் நான் இதை பற்றி சொன்னேன் அப்புறம் இந்த எய்ட்ஸ்னா இது வந்து கொடுகிற வியாதியா அப்போ எய்ட்ஸ் வந்தவங்க கூட நம்மளாம் பேசக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்ல வரல அவங்க பிளட் நம்ம மேலே படாமல் இருக்கணும் எய்ட்ஸ் வந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது போக போக தான் அந்த சிம்டம்ஸ் தெரியும் அப்புறம் இன்னும் சொல்லணுன்னா அவங்க போ அவங்கள கிஸ் பண்ணுறது அப் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பட் ஹக் பண்ணலாம் அவங்கள தொட்டு பேசலாம் அவங்கள இப்போ எய்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அவங்கள அப்படியே தள்ளி வைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ரொம்பவே தப்பான செயல் எய்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது தப்பு ரைட்டுன்னு நான் சொல்ல வரல எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சில பேர்த்துக்கு வேற ஒரு ரீதியாகவும் எய்ட்ஸ் வந்திருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு வேற ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து பறவையும் வந்திருக்கலாம் ஸோ எய்ட்ஸ் வந்தால் அவங்கள நம்ம தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அவங்கள அதுலேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரது நம்மளோட கடமை ஸோ அவங்கள தள்ளி வைக்கிறது அதெல்லாம் ரொம்பவே தப்பான ஒரு விஷயம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி ஓகே நீ பேசுறது பு வேற மாதிரி பேசலாம் அப்படிங்கிறத சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறத நான் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் என்ன மாற்றிக்கிறேன் ஓகே பாய் சியர்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கரியர் நாளைக்கு இதே மாதிரி தினமும் ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் ஓகே பாய் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன் ஓகே பாய் ஸ்டில் தென் அரவிந்த் திலீப்பன்